いや私はねインドでねカレー食べても辛いと思ったことないんだよね皆さんこんにちはタッチーです本日は蒙古タンメン中本北極ラーメンをご紹介したいと思います非常に辛いという前評判なんですけどもいかがなものでございましょう私初めてこれを食させていただきますそれでは食していきたいと思いますお、太麺ですねやや固めの太麺いってみますうわさには聞いてましたけど非常に辛いですそうするとむせりますいや私はねインドでねカレー食べても辛いと思ったことないんだよね少しずつまいります非常に味は美味しいですねただし口の中にピリピリとした刺激が口中に広がっています刺激的な感じが喉に向きましたインドで随分辛いカレーも食べていますでしたがインドのカレーよりもはるかに辛いです毎日食べる不安がいるのかどうかちょっと今疑問に思っているところなんですけども半端ないですねそれではトッピングのチャーシューを食べてみたいと思いますあ柔らかい豚肉のうまみは十分いってますねこのぐらいに柔らかければですね歯が折れることはないと思います卵これは普通のゆで卵ですね。ハードボイルドですね。おそらく17分ぐらいゆでてますね。うん、これは微妙ですね、これね。すでに唇がヒリヒリしてまいっております。この蒙古、蒙古タンメン、<笑>中本さんなんですけども、1968年に東京は板橋で始められたそうですに日本で大変人気が出ましてカップラーメンのメーカーでこれをコピーしまして日本全国でカップラーメンとして売られていますその本物はこれなんですけどねこれは北極ラーメンという名称ですね、まあ、辛さの北極点という意味だと思いますけども北極点以上に辛いと思いますまで食べたのかこれは辛いですね。辛いというかと唐辛子を煮詰めたような感じがしますねこれい,いじめだなこれいじめここまで辛くして何の意味があるのかみたいな<笑>これ無理でしょこれ子供は無理だなこれまあもうは一口目で無理だね子供はね無理ギブアップ大変申し訳ございませんが、あの、あまりにも辛すぎて、私としても不合意ではありますが、ギブアップさせていただきまーすギブアップ<笑>お口があまりにも辛くなってしまいましたので、じゃじゃーん皆さんが憧れるの、スターバックス、春の期間限定、桜ストロベリー、白玉フラッパッチーノフラッペッチーノいただいてみましょう白玉がありますよこれ白玉っていうのはストローですするのかいこれ環境を考えたストローになりますねこれねまあインドでもねほとんどの,あの製品はプラスチック使わないようにはなってますので紙製のストローでーすお口の中に広がりました桜の味がしますね桜の味っていうのはですね八重桜八重桜の花びらを塩漬けにしたものをフレーバーとしています八重桜花びらの漬物ですけど漬けたものですね塩漬けになってますので
塩,塩抜きはしてるんですけども若干塩味が残っておりますでも香りが素晴らしい白玉が入っているんですね白玉をどう掴むかということになってますがこれはこっからこれはこれ白玉を吸い上げるっていうのはちょっと無理があるんじゃないかっていう気がしますねこれねこれは無理でしょこれそんなことないのこれサクラス,ストロベリー白玉フラッペチーノ難しいねオーダーする窓口で「サクラストロベリーフラッペチーノ一つお願いします」って言ったと「ノーノーサクラストロベリーシェルタマフラパクシーノ」「サクラストロベリーシェルタマフラペチーノ一つお願いします」って言うんだ「Can I have サクラストロベリーシェルタマフラパクシーノ in tall size to go」「サクラストロベリーシェルタマフラフラペチーノ一つをツーゴーでお願いします。これトールサイズとか大きいってことザボックスはね M, M とか L とかっていう言い方じゃない,ないんだって。大変美味しいですね。この桜味っていうのはキーワードになってますね。ストロベリー。ストロベリーがどこにあるかちょっと私には確認できないんですけども、どこにストロベリーが、あーストロベリーが細かくみじん切りになったのが入ってますね。果肉かゼリーかちょっとお定かじゃございませんが、どれが桜で、どれがストロベリーかっていうのはですね、わかりません。非常に量は多いですね、これね。ヒルイワカップ、ウィズジョイ。